Uh, hello, hi. Uh, let me firstly welcome all of you to this uh, video uh, where we are going to discuss the current affairs that happened, the major current affairs that happened on 3rd and 4th of September. Uh, good morning, good afternoon or a good evening on the basis of whenever you will be watching this video. Uh, my name is Vebe Prakash. I'm a National University Rachi alumnus uh, and I've been teaching students for various law entrance examinations since my final year of law school, which is 2016. Uh, and uh, by now I have successfully trained more than 2000 plus students for various law entrance examinations. Now let us straight away go to all the important uh, events and the topics that needs to be discussed uh, for from 3rd and 4th of September. The first is Centre has appointed Mr. Atul Bhatt as the CMD of RINL. Uh, Atul Bhatt has been appointed as the Chairman and the Managing Director of uh, Rashtra Ispat Nigam Limited. Uh, he was earlier the CMD of uh, Mekon, uh, which is a state-owned consultancy firm. Uh, P.K. Rath has now retired and in place of Mr. P.K. Rath, Atul Bhatt has uh, joined as the CMD of Rashtra Ispat Nigam Limited. Uh, Rashtra Ispat Nigam Limited is a steel-making uh, player which is based out uh, in Vishakhapatnam, Andhra Pradesh. And it operates, it owns and operates a 7.3 million ton steel plant uh, in Andhra Pradesh. So, so this falls under the category of uh, persons in news and appointments. So this is an important uh, topic that you have to know. Uh, second is Information and Broadcasting Ministry is to form, has decided to form, uh, has decided to form a committee to review journalist welfare scheme. Uh, now here the idea is this 12 member committee, just ke ki head Ashok Kumar Tandon, uh, who is also a member of Prasar Bharati board. Uh, uske chairperson honge and you know, they are going to discuss and uh, work upon the revision of quantum of ex gratia payment in cases of death of journalists. Ex gratia out of uh, gratuity, uh, like, like out of respect, uh, you know, jo payment diya jata hai when, uh, when someone is dead on the basis of the profession that they belong to. So, there is a scheme that needs to rework karne ki hai. and that is why uh, INB Information and Broadcasting Ministry has formed this 12-member uh, committee which is going to review uh, the overall journalist uh, welfare scheme. Uh, the terms of reference uh, will include examining the need for such revision of the quantum of ex gratia payment. There is so need to revise it. revise karne ki. So, this will be the main uh, you know, discussion. Hoga. Important thing to remember is uh, Ashok Kumar Tandon, who is a member of Prasar Bharati Board, is going to be the chairperson of this 12 member committee, which has been form formed by the uh, Information and Broadcasting Ministry, Union of India. Uh, Women and Child Development Minister uh, Mrs. Smriti uh, Irani has inaugurated Nutri Garden. This uh, Nutri Garden is a uh, scheme, a uh, uh, you know, uh, practice where you know, uh, planting and harvesting, uh, karne ke, kar, karne ke liye, you know, uh, uh, how do I put it, sorry, so, you know, harvesting and planting, uh, you know, nutrient-rich crops, aise plants jo hote hai na, jo ki kaafi nutrient-rich hote hai, uh, unko gharo mein lagane se, uh, kya faide honge, uh, bachcho ke liye kitna uh, beneficial hoga, yeah, for that matter, uh, uh, you know, for, for the entire family, it will be better. So, it's a scheme hai. and this, this has been done in order to mark the beginning of uh, Potion Month. It means Potion Month, nutrient, Nutrition Month at All India Institute of Ayurveda. Okay. So, plantation of uh, Sajan, uh, Amla, uh, all of this was also carried out uh, at uh, All India Institute of Ayurveda. Uh, under the Ministry of Ayush, which is portion of the celebrate and commemorate. Karne ke liye, uh, kiya gaya hai. So, Zubin uh, Irani, Smithy Zubin Irani, jo hai, the, with the Women and Child Development Minister, has uh, inaugurated this entire you know, uh, scheme. Alright, moving on to the next uh, event is Power Grid has won the prestigious Global ATD Best Award. So, Power Grid Corporation of India Limited, which is Power Grid, uh, which is a Maharatna uh, public sector undertaking under the Ministry of Power, Government of India, Usko uh, Association for Talent Development 2021 
का लाइक बेस्ट अवार्ड जो है वो दिया गया है यू नो इट सेक्योर्ड एट रैंक अमंगस्ट सेवेंटी वन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अराउंड द ग्लोब दस बिकमिंग द ओनली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू विन दिस अवार्ड एंड वन ऑफ द ओनली टू कंपनीज ऑफ इंडिया इन द टॉप ट्वेंटी राइट सो एंड इटली के बारे में अगर बात करें एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट तो वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एसोसिएशन है विच इज डेडिकेटेड टू दोज हु डेवलप टैलेंट इन ऑर्गेनाइजेशन एंड इटली इज बेस्ट अवार्ड इज टैलेंट डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा रिगरस और कोवर्टेड रिकोगशन है जो कि इटली देता है तो ये वर्ल्ड ओवर के लिए यू नो एप्लीकेबल है एंड वर्ल्ड ओवर के लिए एप्लीकेबल है एंड उसमें पावर ग्रेड को जो है एक अवार्ड दिया गया है सिक्योरिंग एट रैंक आउट ऑफ सेवेंटी वन ऑर्गेनाइजेशन जिसने की पार्ट लिया था पंकज कुमार सिंह मूविंग ऑन द नेक्स्ट न्यूज पंकज कुमार सिंह हैज टेकन ओवर एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नाइनटीन एटी एट बैच आई पी एस ऑफिसर हैं राजस्थान काडर के उनको डायरेक्टर जनरल बी एस एफ का पोस्ट दिया गया ही हैज बिन गिवन द चार्ज ऑफ इट एंड पंकज सिंह पंकज कुमार सिंह जो है वो एस एस देसवाल को यू नो रिप्लेस कर रहे हैं एस एस देसवाल जो हैं वो आई टी बी पी के इंदो तिबेतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल थे जिनको कि एडिशनल चार्ज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जुलाई ट्वेंटी से दिया गया था राइट right? तो अब एस एस देसवाल को यू नो एस एस देसवाल को रिप्लेस करके पंकज कुमार सिंह जो है वो बन गए हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ना एक और इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट हुआ है जो कि संजय अरोड़ा का है हु इज ऑल्सो नाइनटीन एटी एट बैच आई पी एस ऑफिसर तमिलनाडु काडर के उनको इंदो तिबेतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स का डायरेक्टर जनरल जो है वो बनाया गया है सो एस एस देसवाल को सुपरसीड किया है आई टी बी पी में संजय अरोड़ा ने एंड जो उनका एडिशनल चार्ज था एस एस देसवाल का एट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बी एस एफ वहाँ पर उनको रिप्लेस किया है पंकज कुमार सिंह ने सो ये दोनों नाम जो है वो काफी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कमिंग टू दू नो न्यूज ऑफ द आर जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है टोक्यो पैरोलम्पिक्स जहाँ पे कि इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत ही सुपर रहा है इस साल सो so, प्रवीण कुमार जो है ही बिकेम इंडिया फोर्थ मेडलिस्ट इन मेंस हाई जंप एंड इलेवेंथ मेडलिस्ट ओवरऑल एट टोक्यो पैरोलम्पिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी ही वॉन सिल्वर विद एन एशियन रिकॉर्ड जंप ऑफ टू पॉइंट जीरो सेवन मीटर एंड ही केम सेकेंड बिकॉज ग्रेट ब्रिटेन के जॉनथन ब्रूम एडवर्ड्स ने बेस्ट जंप किया था टू पॉइंट वन मीटर का सो पॉइंट जीरो थ्री मीटर से गोल्ड रह गया बट स्टिल इट्स अ सुपर फिनोमिनल अचीवमेंट फ्रॉम आर एथलीट एट द टोक्यो पैरोलम्पिक्स ना प्रवीण इज प्रवीण कुमार जो है वो इंडिया के फोर्थ मेडलिस्ट हैं हाई जंप में टोक्यो गेम्स में इससे पहले निषाद कुमार मरियपन थंगवेलु एंड शरद कुमार इन तीनों ने भी मेडल जीता है हाई जंप में राइट मूविंग ऑन द नेक्स्ट इशू और द नेक्स्ट इवेंट इज जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैज इनोग्रेटेड साथ विच इज एन इनिशिएटिव फॉर वुमेन साथ जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो वुमेन होती हैं उनके लिए एक प्रोग्राम है रूरल एंटरप्राइजेस एक्सेलरेशन प्रोग्राम सो रूरल वुमेन को यू नो थोड़ा सा आगे लाने के लिए उनके ग्रोथ को थोड़ा बढ़ाने के लिए उनको पुश देने के लिए एक प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है जिससे कि द आइडिया इज कि यू नो आप उनको थोड़ा इंडिपेंडेंट बना सकें उनको सोशल लाइफ में थोड़ा स्ट्रांग बना सकें फिनेंशियल एस्पेक्ट्स में रूरल वेमेन को थोड़ा स्ट्रांग किया जा सके एंड द ओवरऑल आइडिया वुड बी कि ऐसे वेमेन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो छोटे छोटे ग्रुप्स में काम करते हैं उनको यू नो मैंटोर किया जाए उन्हें उनके साथ नॉलेज शेयर किया जाए एंड यू नो उनको मार्केट से लिंक किया जाए सो दैट यू नो वट एवर प्रोडक्ट्स दे आर क्रिएटिंग वो उनके पास एक रेडी यू नो एक मार्केट प्लेस हो जहाँ पे वो जाके उसको सेल सेल कर सके एंड यू नो दैट इज हाउ यू नो दे विल बी मोर फिनेंशियली सिक्योर एंड मोर फिनेंशियली इंडिपेंडेंट सो साथ जो कि इनिशिएटिव का नाम है इज एम्ड एट एक्सेलरेटिंग द लाइवलीहुड्स ऑफ रूरल वेमेन जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ अटैच हैं और जो छोटे मोटे जो है वो काम करते हैं आर्टिसंस क्राफ्ट्स इस टाइप के जो काम होते हैं उनके लिए ये स्कीम जो है वो ये इनिशिएटिव जो है वो बनाया गया और ये जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मिस्टर मनोज सिन्हा ने इनाग्रेट किया 
All right. Moving on to the next event. This is uh, again a very important one. Uh, Narendra Modi ne, our Prime Minister ne unveiled kya 125 rupees ka commemorative coin uh, to commemorate uh, the achievements and to you know remember Iskon's founder on his 125th birth anniversary. So Iskon ke jo founder hai, uh, founder the uh, is uh, Srila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. Uh, in the 125th birth anniversary, ko celebrate karne ke liye ek coin jo hai, uh, commemorative coin hai usko, mein ki hum, you know, we celebrate achievements through currencies. So, this normal currencies. Nahi hoti hai. Ye normal market mein ye currencies ko koi, you know, trade nahi karta hai. These, are, these are currencies which uh, you know, collector's edition. Hoti hai. So, if you numismatics, ke mein jante ho, which is basically collecting coins and currencies. So, uh, numismatic societies, yeah, numismatic, uh, which people who do collections, uh, this is you know, important as a, as a thing to collect. Many commemorative coins and notes, many of the government do. Uh, Sri Prabhu Prada, which was founded in 1966, they found this coin, which full form of International Society for Krishna Consciousness, which is Hare Krishna Movement. And uh, the spiritual leader was born as Abhay Charan Day in 1896 in Calcutta. And later, uh, unko honorary uh, way mein unko, you know, refer kiya jane laga as, uh, as Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. So, you know, this is important that you know, 125 rupees ka coin, uh, commemorative coin, which uh, unveiled. Kiya gaya. Uh, moving on to the next event is uh, Ladakh. Uh, the Union Territory of Ladakh has declared Snow Leopard, which uh, is scientific name Panther Unica, hai, uh, as the new state animal, and uh, Black Necked Crane, which is scientific name uh, Grus Necricolis, as the new state bird. So ये ये जो notification है ये श्री राधा कृष्ण माथुर जो कि lieutenant governor है लद्दाख union territory के 31st August को उन्होंने sign किया था जो कि अभी publish कर दिया गया है and this decision was taken uh, keeping in mind and view कि जम्मू एंड कश्मीर को bifurcate कर दिया गया था into separate administrative divisions 2019 में तो इससे पहले जो हमारे state थे ना जम्मू एंड कश्मीर के उसमें black neck crane और कश्मीर स्टैग जो है वो स्टेट बर्ड और स्टेट एनिमल रेस्पेक्टिवली थे तो अभी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख ने स्नो लेपर्ड और ब्लैक नेक्ड क्रेन को अपना नेशनल सॉरी स्टेट एनिमल एंड स्टेट बर्ड जो है वो डिक्लेअर कर दिया है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इवेंट गुजरात द स्टेट ऑफ गुजरात इज गोइंग टू होस्ट डिफेंस एक्सपो 2022 सो so, ये 2022 10th टू 13th मार्च को होने वाला है जो कि next year है, अभी इस साल तो नहीं हो रहा है, so uh, so this is this this is an announcement जो कि Mr. Vijay Rupani जो कि गुजरात के chief minister है, उन्होंने कहा, and इसके regarding एक memorandum of understanding जो है वो sign कर दिया गया है between the Department of Defence Production and the Gujarat government, and uh, around 100 countries are expected to participate in this uh, biannual event. ये गांधीनगर में होगा, uh, 10th to 13th March 2022 और इस डिफेंस एक्सपो का डेफ एक्सपो जो कहते हैं 2022 का एम जो है इज टू शिफ्ट फ्रॉम मेक इन इंडिया टू मेक फॉर द वर्ल्ड अभी तक हम लोग कोशिश कर रहे थे कि ना वी 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 हैड द विजन कि हमको सब कुछ डोमेस्टिक प्रोडक्शन करना है हमको अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को स्केल करना है तो नाउ द एम इज कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को हमने स्केल अप किया ही किया है बट नाउ वी हैव टू लुक बियॉन्ड एंड स्टार्ट or, or start coming up as, or India needs to come up as a player which is going to manufacture uh, for the world at large. So, we have to defense manufacturing hub we have to convert our own. So, with the idea of uh, India will host the Defense Expo 2022, which will be in Gujarat, in Gandhi Nagar. All right, moving on to the next event, uh, Mr. PPK Ramachar Yulu has been appointed as the Secretary General of Rajya Sabha. Ye, uh, Rajya Sabha Secretariat mein Secretary the already 2018 se, and uh, now he Secretary General bana diya hai, uh, appoint kiya gaya, and uh, now he will be succeeding 
मिस्टर देश दीपाक वर्मा जो कि जिन्होंने ऑफिस जो है वो अपना छोड़ दिया है आफ्टर फोर इयर्स ऑफ सर्विस एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा मिस्टर राम चरयुलू जो हैं वो फर्स्ट इनसाइडर हैं टू हैव रिजन फ्रॉम द रैंक्स ऑफ सेक्रेटेरिएट टू द टॉप पोस्ट इन अबाउट सेवेंटी इयर्स ऑफ राज्यसभा एंड राम चरयुलू जो है राज्यसभा सेक्रेटेरिएट नाइनटीन एटी थ्री में ज्वाइन किए थे आफ्टर सर्विंग इन लोकसभा सेक्रेटेरिएट फॉर वन ईयर एंड उसके बाद ही हैज बिन सर्विंग एज स्पेशल सेक्रेटरी आंध्र प्रदेश लेजिस्लेचर and he has about 40 years of experience of handling various aspects of the functionalities and functioning of the parliament so ye ek bahut hi important appointment hai jiske bare mein uh, exams mein bhi pucha ja sakta hai aur even in general terms and in general knowledge humko pata hona chahiye uh moving on to the next news ye isme bahut detail mein jaane ki zarurat hai nahi but uh, the reserve bank of india ne 25 lakh ki penalty fine jo hai wo lagayi hai axis bank ke upar Uh, क्योंकि नो योर कस्टमर नॉर्म्स जो हैं के वाई सी नॉर्म्स जिसको कहते हैं वो बैंक ने नहीं फॉलो किया था तो आरबीआई जो है वो ऐसे रैंडम स्क्रूटनी करते रहती है विच हैपन ड्यूरिंग फेब्रवरी 2020 एंड मार्च 2020 एक कस्टमर अकाउंट जो कि मेंटेन किए जाते हैं बैंक से उसमें स्क्रूटनी में पाया गया कि यू नो द बैंक द एक्सिस बैंक हैज़ बिन फ्लाउटिंग द नो योर कस्टमर नॉर्म्स विच हैज़ बिन गिवन बाय और विच हैज़ बिन लेड डाउन बाय द आर एंड विच इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द बैंक्स Uh, to be followed. So as a result of uh, the flouting of the norms and the rules, जो कि R B I ने दिया हुआ है सारे banks को follow करने के लिए, since Axis Bank did not follow it, तो R B I ने 25 lakh का fine जो है वो impose किया है Axis Bank के ऊपर. Moving on to the next one is New Development Bank ने approve किया United Arab Emirates. Uh, Uruguay and Bangladesh को as new members of the New Development Bank. तो ये New Development Bank जो है वो establish किया गया था by the BRICS uh, by by BRICS and BRICS is basically a regional cooperation organization consisting of five countries: Brazil, Russia, India, China and South Africa. Uh, South Africa सबसे latest entry हुई थी South Africa की सबसे last में entry हुई थी BRICS में and uh, Uh, ये 2015 में जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था द आइडिया ऑफ यू नो द न्यू डेवलपमेंट बैंक ये है कि वो सपोर्ट करता है पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट प्रोजेक्ट्स को बाय ग्रांटिंग लोन्स गारंटीज इक्विटी पार्टिसिपेशन या कोई और तरीके से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जो हेल्प होती है फॉर डेवलपमेंट बी इट पब्लिक प्रोजेक्ट्स और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स उसके थ्रू न्यू डेवलपमेंट बैंक हेल्प करते हैं प्राइवेट एंड पब्लिक प्लेयर्स को तो so, यहाँ पे एन uh, ने अप्रूव किया है यू ए उरुग्वे एंड बांग्लादेश को एज इट्स न्यू मेंबर कंट्रीज सो इन 2020 द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इनिशिएटेड द नेगोशिएशन टू एक्सपैंड इट्स मेंबरशिप जिसके कारण कि इन लोगों को एंट्री दी गई है दे दे आर नॉट पार्ट ऑफ ब्रिक्स बट दे आर पार्ट ऑफ द बैंक द बैंकिंग सिस्टम विच इज एंड द बैंकिंग सिस्टम इज समथिंग विच कम्स अंडर दिच वॉज एक्चुअली इस्टेब्लिश बाय द ब्रिक्स नेशंस और ए uh, जो है सॉरी ए बोल रहा हूँ न्यू डेवलपमेंट बैंक एन जो है वो uh, वो शंघाई बेस्ड बैंक है उसका हेडक्वार्टर जो है वो शंघाई में है ओके कमिंग बैक टू टोक्यो पैरालंपिक्स ये काफी बड़ा न्यूज था आई एम श्योर आप सबने पढ़ा भी होगा अवनी लेखरा जो है बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन टू मेडल्स सो इन्होंने अवनी लेखरा ने ब्रॉन्ज मेडल वुमेन्स फिफ्टी मीटर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल जीता विद अ स्कोर ऑफ 445.9 एंड जिन एंड एंड विद दिस यू नो शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन टू मेडल्स एट पैरालंपिक्स शी आल्सो वन गोल्ड इन द 10 मीटर एयर राइफल सो एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज जो है वो अवनी लेखरा ने जीता है एंड अभी यू नो अभी तो फिर भी नंबर ऑफ मेडल्स जो है वो बढ़ रहे हैं so we'll not get into this but yes uh, with this ये इंडिया का टोक्यो 2020 में इंडिया का बेस्ट टैली है at the Paralympics uh, at the Para Games at the Paralympics uh, because इससे पहले हमने Rio 2016 में चार मेडल जीते थे और 1984 Paralympics में हमने फिर से चार जीते थे but by now हमने already 13 14 मेडल्स जो है वो हम जीत चुके हैं at Tokyo Paralympics okay uh, then coming to uh, 
the next event which is RBI is supposed to set up a committee on NUE licenses new umbrella entity licenses ke upar RBI ek committee uh, set up kar rahi hai jiska ki kaam hoga to scrutinize all the applications for uh, new umbrella entity licenses ye panch member committee hogi jiske ki head shri P Vasudevan honge and uh, several aspects ke upar study kiya jayega uh, and uh, you know मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होने वाला है सिक्योरिटी uh, रिस्क क्या होंगे इन सभी को स्टडी करके एक रिकमेंडेशन दी जाएगी एंड दैट रिकमेंडेशन बी टेकन इनटू कंसीडरेशन बिफोर डोलिंग आउट द लाइसेंसेस फॉर न्यू अम्ब्रेला एंटिटी जो कि अपना पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर यू नो अंडर यू नो अपना पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सेटअप कर सकेंगे एंड दे बी कम्पीटिंग विद नेशनल पेमेंट्स कॉपरेशन ऑफ इंडिया तो ये एक कमिटी जो है वो पी वासुदेवन कमेटी जो है सेटअप की गई है आरबीआई के द्वारा एलेजेंड्रो प्रियटो हैज वॉन द बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 ये जो फोटो है इस फोटो के लिए यू नो ही हैज बीन अवार्डेड द बेस्ट बर्ड फोटोग्राफर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 एंड ही 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 हेल्स फ्रॉम मेक्सिको एंड You know this this whole photo is a great road runner, जो कि वो bird है, uh, is staring up at the barbed wire between United States of America and Mexico. क्योंकि वहाँ पे यू नो वो ball बनाया गया ना boundary बनाई गई है ball बनाया गया है to demarcate the two countries, uh, which almost looks like uh, a sense of bewilderment. तो uh, you know the image has been given the title as blocked कि you know एक wall खड़ी कर दिया गया है. between the two countries and uh, the bird photographer of the year award comes with a prize of 5000 uh, pounds and he was chosen from among 22000 entries from 73 countries so uh, alejandro prieto from mexico has won this uh, award so ye ek important question jo hai wo definitely ban sakta hai moving on to the next event senior journalist and former rajya sabha mp chandan mitra passed away uh, He was the editor and managing director of the Pioneer newspaper in New Delhi. He was nominated as a member of the Rajya Sabha from August 2003 to 2009. Uh, June 2010 में he was elected for another term in Rajya Sabha from by the BJP uh, by by the BJP party from Madhya Pradesh. Uh, 2016 में उनका term जो है वो end हो गया. 2018 में he resigned from BJP and he joined Trinamool Congress. So he is a veteran, uh, you know, parliamentarian and a veteran journalist, uh, you know, a very senior journalist who uh, who passed away recently. So, ये एक important uh, aspect है to remember. Now, before we go on to the other news and cover the other events, let me very quickly, you know, run you through and help you out with the different features that An Academy has to offer. आप You know, when you subscribe to the An Academy platform, you get the opportunity of live interaction with the educator during the class itself. You can raise your hand and you can speak to the educator uh, uh, directly. You don't have to type out anything. So that's a feature that An Academy offers you to speak directly to your educator during the live class, uh, giving you a very seamless experience of a physical classroom that you uh, attended uh, prior to this. uh you have you get unlimited quizzes you can access it anytime anywhere you have the opportunity of learning from the best educators nlu you know alumni uh weekly events strategy sessions and you know of course the access to tests and mock tests national level mock tests which you know uh, you get access to there are multiple batches which are being launched uh, every month you can find the details of the batches in the description of the video as well so be it for a one year uh, student uh, or a two year student aap apne sabhi subjects ka preparation jo hai wo an academy pe kar sakte ho right from english to gk to law to reasoning and uh, you know to mathematics as well as you know discussing various strategies with your uh, educators when you decide to go for a subscription what you can do is to avail additional 10% discount on the overall fee so for example like a 12 month course fee uh, is say 90250 you can use during the checkout process you can use my referral uh, code which is VAI10 the first three initials of my name which is webbuff the VAI10 ko use karke aap 10% discount jo hai wo avail kar sakte ho and uh, once you do that 
आपको वो जो ओवरऑल डिस्काउंट है वो आपको मिल जाएगा इट इज इम्पॉर्टेंट दैट अगर आपने अभी तक नहीं लिया है प्लस सब्सक्रिप्शन तो प्लीज ले लो क्योंकि देर इज गोइंग टू बी अ प्राइस हाइक विच इज कमिंग अप वेरी सून सो यूज द रेफरल कोड वी ए आई टेन एंड गेट अ टेन परसेंट ऑफ ऑन द प्राइस दैट आर देयर प्रेजेंटली बिकॉज आफ्टर दिस द प्राइस आर गोइंग टू वेरी सून इंक्रीज यू हैव क्विज फीचर्स जो कि आप ऐप पे अपने लैपटॉप किसी पे भी यू नो अटेंड कर सकते हो यू कैन लॉन्च योर ओन quizzes along with your friends or you can take part in the quizzes of the educators and if in case you find anything inappropriate said in the content you can always use the description of the uh, of the video fill up the form and uh, report the same there are multiple tests jo ki har week launch hote hain uh, so you know from monday to saturday you know you can take part uh, in in all these uh, tests uh, for your practices all right moving on to the next event uh maharashtra government is to set up science city named after rajiv gandhi in pune so a world class science city at uh, pimpri chinchwad which is a place near pune uh waha pe you know they are going to develop a scientific outlook uh, a science city basically for students uh, so that you know they can come into the field of science and uh, develop that acumen towards the subject of science so maharashtra government has decided to do this and the name of this uh, uh, you know the name of this uh, city will be bharat ratna rajiv gandhi science innovation city uh, which is going to be developed on a 1 acre area in a 8 acre complex in the uh, pimpri chinchwad municipal corporation area and uh, the central government has granted an assistance of 191 crore to build this science city to the maharashtra government uh the next uh, news is india is to host a conference of a uh, conference on international climate summit jo uh, ki which will help in you know building a dialogue for india's transition to clean energy the idea is you know the director of csir uh, dr ashish lele ne ye baat ko highlight kiya ki you know the conference is for future strategies ki hum log future mein ye jo difficulties aane wali hai क्लाइमेट डिफिकल्टीज है हाउ आर वी गोइंग टू मिटिगेट दो डैमेजेस एंड हाउ आर वी गोइंग टू मिटिगेट उसको कैसे कम किया जाएगा एंड एंड हाउ डू वी अडेप्ट द क्लाइमेट चेंज दैट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड एट प्रेजेंट सो इसी के लिए ये एक कॉन्फ्रेंस है जो कि इंडिया होस्ट कर रहा है वे साइंटिस्ट फ्रॉम अक्रॉस अक्रॉस द ग्लोब आर गोइंग टू बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस एच डी एफ सी लाइफ जो है वो एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस को अक्वायर कर रहा है फॉर फॉर अमाउंट ऑफ सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड एंड एटी सेवन क्रोर्स एंड विद दिस एक्साइड लाइफ विल बी मर्ज विच मर्ज विद एच डी एफ सी लाइफ विच इज ऑफकोर्स सब्जेक्ट टू द रेगुलेटरी अप्रूवल्स लाइक सेबी का सबके उनके अप्रूवल्स एक बार आ जाएंगे आर बी आई के अप्रूवल्स आ जाएंगे उसके बाद यू नो दिस इज गोइंग टू बट दिस इज बीन अनाउंस बाय एच डी एफ सी लाइफ it is going to acquire the entire 100% stake in excite life insurance company excite life jo hai wo uh, ek subsidiary hai excite industries ki jo ki battery maker company hai uh, aapne dekha hoga excite batteries to uh, unhi ki subsidiary company hai excite life jisko ki hdfc uh, life khareed raha hai and uh, this is going to be the first and the largest acquisition in the life insurance space in india to ye india ka sabse bada life insurance uh, acquisition hone wala hai मनीष नरवाल वन गोल्ड इन फिफ्टी मीटर्स मिक्सड पिस्टल मिक्सड फिफ्टी मीटर मिक्सड पिस्टल इवेंट एट टोक्यो पैरोलम्पिक्स एंड मनीष नरवाल सिंगराज अधाना दोनों ने मतलब दोनों को गोल्ड एंड सिल्वर मेडल रेस्पेक्टिवली मिला एट मिक्सड फिफ्टी मीटर पिस्टल इवेंट सो नाइनटीन ईयर ओल्ड मनीष ने पैरोलम्पिक रिकॉर्ड जो है क्रिएट किया है एंड ही हैज अमास 218 मतलब उन्होंने 218 पॉइंट कलेक्ट किया है गोल्ड के लिए वेयर एज सिंगराज जो है 216.7 पॉइंट्स के साथ सिल्वर uh, मेडल जो है वो जीता एंड रशियन पैरालंपिक कमिटीज सर्गे मैलशेव वॉन द ब्रॉन्ज मेडल एंड अभी तक इंडिया की जो टैली है वो 15 पे आ चुकी है एंड थ्री गोल्ड सेवन सिल्वर एंड फाइव फाइव ब्रॉन्ज मेडल्स जो है वो हमने जीत लिया है and this has been one of the finest indian performances at any paralympic event uh, in the entire uh, history of indian olympics and paralympics
यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड जो है टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स ऑफ 2022 में टॉप किया है फॉलोड बाय कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एट सेकंड प्लेस एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एट द थर्ड प्लेस द ओनली इंडियन यूनिवर्सिटी दैट इज देयर इन दिस एंटायर लिस्ट इज आईएएससी बेंगलुरु व्हिच इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड दैट इज प्लेस्ड बिटवीन 301 टू 350 पोजीशन एंड दैट्स द ओनली इंडियन यूनिवर्सिटी इन द टॉप 350 रैंकिंग्स सो ये टाइम्स हायर एजुकेशन जिसको कि टी एच ई कहते हैं उसका एक्रोनम टी एच ई है सो टाइम्स हायर एजुकेशन जो है वो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में ये टॉप थ्री पोजिशन ऑक्सफर्ड कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को मिला है मूविंग ऑन द नेक्स्ट इवेंट इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने स्पेशल ड्रॉइंग राइट इंडिया का इंक्रीज कर दिया है सो नाउ अप्रॉक्सीमेटली सेवेंटीन पॉइंट एट सिक्स बिलियन यू एस डॉलर जो है वो इंडिया ड्रॉ कर सकता है जो कि यू नो इट इट कैन यू नो ड्रॉ लाइक लाइक हाँ मतलब लाइक नो सॉरी अराउंड नाइनटीन पॉइंट फोर वन बिलियन यू एस डॉलर जो है वो हम ड्रॉ कर सकते हैं इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से जो कि पहले सेवेंटीन पॉइंट एट सिक्स था सो दैट ड्रॉइंग राइट्स जो है इंडिया का क्योंकि इंडिया कितना लोन ले सकता है आई से वो इंक्रीज कर दिया है सो दिस इज वन ऑफ द कॉम्पोनेट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो यू नो हमको कभी फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है तो हम जाके आई एम एफ से बोरो करके ले सकते हैं टू मेक श्योर दैट यू नो आर रिजर्व आर गुड एंड सो दैट आर रूपी इज नॉट लाइक द वैल्यू ऑफ द रूपी डज नॉट क्रम्बल अगेंस्ट द यू नो वर्ल्ड इकोनॉमी तो वो सोच के यू नो मैक्रो इकोनॉमिक में मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसे देखा जाता है सो या दैट इज इट सो इंडिया का यू नो ड्राइंग राइट जो है स्पेशल ड्राइंग राइट जो है वो आई एम एफ ने इंक्रीज कर दिया टू नाइनटीन पॉइंट फोर बिलियन यू एस डॉलर कैनेडियन सिटी बर्नाबी हैज डिसाइडेड टू ऑब्जर्व सेप्टेम्बर फिफ्थ एज गौरी लंकेश डे गौरी लंकेश जो है वो एक लेफ्ट लीनिंग जर्नलिस्ट थी जो कि गौरी लंकेश पत्र के करके एक मैगजीन निकालती थी she was shot dead uh, in 2017 by two assailants uh, jiska ki investigation abhi chal raha hai and uh, outside her house in bangalore kyunki wo thoda anti hindutva unka stand tha and uh, you know she she used to uh, challenge the norms and the ideas of uh, the hindutva ideology so she she was uh, killed and uh, so therefore the canadian city of burnaby has declared september 5 as uh, gauri lankesh day as a tribute to the to the dead journalist and uh, ye mayor of burnaby mike hurley ne uh, you know announce kiya uh, for uh, you know celebrating the courageous uh, indian journalist who stood up for truth justice and challenged the superstitions and social ills and dedicated her life to serving the poor and oppressed Moving on to the next, uh, Vartika Shukla became the first woman uh, uh, chairperson and managing director of Engineers India Limited, uh, and she spearheaded the company's innovative energy programs like biofuels, coal gasification, waste to fuel, and hydrogen energy, amongst other. Now she has become the first woman chairperson and managing director of Engineers India Limited. So Vartika Shukla has taken charge as CMD of Engineers India Limited. Uh, Archer Harvinder Singh uh, has uh, won bronze medal uh, in men's individual recurve again Paralympic 2020. Uh, 31 year old uh, has become India's first ever archer to win a medal uh, at the Paralympics. Uh, uh, yeah, so Harvinder defeated South Korea's Kim Min Soo in a shoot off to win India's third medal uh, and uh, therefore uh, third medal of the day uh, basically on uh, 4th September and. Uh, uh yeah so uh, and b- before that you know uh, usa's kevin mather defeated harvinder in the semi final so with that you know he he won the bronze medal uh, in the event uh, okay india has become the third largest unicorn ecosystem in the world so hurun research institute jo hai usne hurun india future unicorn list 2021 nikala ye indices bahut important hai जिसके अकॉर्डिंगली इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट यूनिकॉर्न और स्टार्टअप इको सिस्टम इन द वर्ल्ड टॉप पोजिशन इज रिटेन बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉलोड बाय चाइना इंडिया हैज फिफ्टी वन यूनिकॉर्न अकॉर्डिंग टू द हुन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 
uh, USA has 396, China has 277 unicorns. So India has a lot you know, kafi piche with respect to US and China. Uh, Zilingo is the top unicorn uh, in the rankings, in, in Indian rankings. Headquarters of Zilingo is in Singapore. Bangalore is the in top Indian city where there are the number of unicorns. Hai. Uh, and uh, so Bangalore has 31 unicorns followed by Mumbai which has 12 unicorns uh, in India. Uh, Moving on to the next event is uh, Prime Minister Narendra Modi has virtually addressed uh, 6th Eastern Economic Forum 2020 uh, uh, which was organized in uh, Russia and uh, the delegation was led by the Minister of Petroleum and Natural Gas which is Mr. Hardeep Singh Puri and uh, Indian oil and gas companies are also taking part in this summit. On the sidelines of this, the Petroleum Ministers will have the meeting with uh, Energy Ministers of Russia as well as uh, you know, Minister for Development of Far East uh, of Russia again to discuss how India can collaborate with uh, you know, Russian companies uh, for, for development of the, you know, the sector, the petroleum and natural gases sector. So, uh, Mr. Hardeep Singh Puri will also co-chair India-Russia Business Dialogue uh, on the sidelines of the same. So, this is uh, a very important uh, meeting that has happened. So this was all the important events that had happened in the last two days uh, on 3rd and 4th of September. Uh, tomorrow we will again meet for uh, all the important events that had happened on the 5th of September. Don't forget to join me on my special classes where you can interact with me uh, by raising your hands. And, uh, uh, and, and you know, uh, do go to the description of the video and go to the Unacademy pe follow me on so that whenever I schedule a special class, you will be notified about the same. So you will never miss my classes. And you can also download the lecture notes where I give lectures. Also don't forget to like, share and subscribe this video. Uh, and uh, don't forget to subscribe to Unacademy Law YouTube channel. So that you keep getting all the important uh, news and updates. Also uh, do join Unacademy Law Telegram uh, group, Telegram channel. Because here are educators who have classes ke links and schedules. Jo hai wo. Uh, add karte rate hai. So, today I have 3 classes hai, jahan pe ki, you know, I am taking uh, 3 classes today and uh, you can join me uh, so 6th September uh, you know, you can join me at 3.30pm uh, on YouTube for a current affairs uh, uh, for a static GK quiz then at 5pm you can join me uh, for a special class which uh, will current affairs ke upar ek quiz hoga, and then you can join me again on YouTube at 7pm where we are where we will be starting with Law of Torts, Introduction to the Law of Torts. So, this schedule will be on Academy Law ke Telegram uh, channel. Pe mil jayega. So, uh, do subscribe to it. And on this note, I would really appreciate and thank you all of you for you know sitting through this video. I hope you got to learn a lot of things, a lot of important uh, uh, events that has happened in the past two days. Uh, so, thank you so much. Uh, we'll meet again tomorrow. Uh, till then, uh, take care, stay safe. This is Vebhi Prakash signing off. Bye.